फिर आते थे और ये डीसीपी साहब क्या बाबरी मस्जिद का मुकदमा मजमून शहीद बाबरी मस्जिद का मुकदमा सत्तर साल से इस मुल्क में चल रहा है और सत्तर साल में बदमनी का कोई एक वाकया नहीं हुआ दसियों सैकड़ों वाकये हुए हैं यात्राएं निकली है खून रहा है दस बीस पचास लोगों का नहीं हजारों लोगों ने अपने खून की आहूति दी है बाबरी मस्जिद के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर मगर मुझे बताएं इस मुल्क में इंसाफ कायम करने वाले इदारे बताएं इस मुल्क की पुलिस बताएं इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन बताएं इस मुल्क की सियासी जमातें बताएं कि वो पता नहीं किसने थे कौन जिम्मेदार था और और जो कदम नहीं फैला रहे थे आज अदालत का फैसला आने से दस दिन एक हफ्ता पहले वो उन लोगों को बुला रहे हैं कि जो लोग बामन रहे पुरमन रहे अपने घरों में रहे मजलूम रहे कतलों में रहे उन लोगों को बुला के हिदायत दी गई कि पुरमन सब रहे ये इंसाफ चाहे छह दिसंबर उन्नीस सौ बयासी तमाम हिंदुस्तान याद करके देखे जो पच्चीस साल पहले इस मुल्क में होता हो उसमें कि किसने बदमने फैलाई थी ना ना लेना चाहता आज किसी का सब जानते हैं कि बदमने किसने फैलाया अक्टूबर 2010 को जब इलाहाबाद जाए हाई कोर्ट का फैसला आया बदमने किसने फैलाई थी उसके बाद बुला बुला के असल बदमनी खत्म करके अमन कायम रखने की दलील देना और उसके लिए अपील करवाना वो भी आरएसएस की जानी थे विश्व हिंदू परिषद की जानी थे क्या अमन आप कायम रखे इसका सीधा मतलब ये था कि जमहूरियत में एहतजाज करने का जो अवामी हक अवाम नाज को हासिल है खौफ बना करके आपको उस वक्त से भी महरूम कि आप अफसोस में हो आपको खराब लगे मगर आप अपनी जबान से ऊफ न करें ये ये था वो हर कर ये वो वजह थी अमन कायम करने की अपील की गई हमने कैरल में ईद पॉपुलर फ्रंट ने ग्यारह तारीख को अजीब उत्साह को जाहिर किया यहां तो हमने बहुत कम लोगों को बुलाया वहां हजार पांच सड़कों पर थे अमन कायम था मुकम्मल तौर पर अमन कायम रहा हमने मुर्शिदाबाद में कल किया पी एफ आई डी पूरे तौर पर अमन अमन कायम रहा आज दिल्ली में हो रहा है 21 तारीख को तमिलनाडु में है ये जमहूरियत है जमहूरियत में हमारा हक है कि हमें अगर कोई चीज खराब लगे तो उसका इजहार करें कि खराब जमहूरियत जमहूरियत में अपोजिशन एक कानूनी दल है आप जानते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन लीडर को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा होता है इसका मतलब यह है कि अपोजिशन करना एहतजाज करना आवाज उठाना आपका कानूनी और दस्तूरी हक है कोई चाहे कितना बड़ा ताकतवर हुकूम पर आप बैठे हो इकदार में आपको जमहूरी हक से रोक नहीं सकता इसलिए हम आपके एहतजाज हाजरी के मतलब फैसला आ गया और उस पर से जिसलिए किए जा रहे बहुत ही किए जाएंगे छोटा फैसला नहीं है एक हजार पैंतालीस सफा पर है लेकिन एक हफ्ते में एक जुमे से इस जुमे तक एक हफ्ते आप जानते हैं कितने आर्टिकल्स छपे मुख्तलिफ मीडिया साइट्स को अखबार को मुल्क भर के उठा के देखिए साबित जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वकीलों ने मुल्क के माहिर वकीलों ने मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों ने सौ से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं इस फैसले पर तरक्की कबूल नहीं किया तो अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो हम तो बहुत छोटे लोग इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस फैसले पर तरक्की किए एहतजाज किया है कहा है इंसाफ के उसूलों के तकाजों के खिलाफ है फैसला मस्जिद का था मंदिर को दे दिया गया ये खास कहा है तमाम तमाम आईनी ने कहा है तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या यह हमारा हाथ है
लिहाजा आप हमको नहीं देना चाहते क्या आप सिर्फ हमारी जमानों पर मत करना चाहते क्या हम अपने दिल से निकली हुई हमारी आपके सामने बयान करने लगे हमसे कहा गया मस्जिद थी आप सब कहते हैं पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सबसे ज्यादा काबिल इतना भी डाला है इतफाक है हम सब जानते हैं उसी काबिल एहतराम सबसे बड़ी अदालत ने सत्तर साल के बाद आखिरकार ग्यारह तारीख को यह ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर उन्नीस सौ बयानवे को जिसे शहीद किया गया वो मस्जिद थी कोई मंदिर वहां से पहले आया नहीं था उन्नीस सौ उनचास को जब मंदिर में जब मूर्तियां रखी गई उस वक्त भी वो मस्जिद थी उन्होंने ऐलान किया कि पंद्रह सौ अट्ठाईस को जब वो मस्जिद तामीर की गई मीर बाबी के जरिए तो वो नजूल की यानी सरकारी जमीन थी उस पर किसी स्ट्रक्चर के होने का कोई सबूत नहीं मिलता यह इसी की भारत की सबसे बड़ी अदालत में यह साबित अभी तो अगर यह साबित हुआ अगर अदालत ने उस बारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि सोलहवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी के बीच बाबरी मस्जिद की जगह पर कोई स्ट्रक्चर कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई भी धर्मशाला कोई बकार किसी का घर क्या था कुछ नहीं पता ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है हम नहीं कह रहे पॉपर फ्रंट नहीं कह रहा एस डी पी आई नहीं कह रहा सोलहवीं से बारहवीं सदी तक वहां और जिस दिन वो मस्जिद कायम हुई उस वक्त वहां कोई स्पष्ट नहीं था इसका मतलब क्या होगा समय में खराब हम हिंदुस्तान के लोग हम भारत के लोग हम हिंदू हम मुसलमान हम सिख हम ईसाई हम बौद्ध हम जैन हम सब के साथ बहुत अमन से बड़ी शांति से बहुत ही प्यार और अमन के साथ इस मुल्क को जी रहे जब उन्नीस सौ छियासी के बाद विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ और उन्नीस सौ नवासी में बीजेपी ने इसको अपने हाथ में लिया तब पहली बार यह कहना शुरू हुआ कि रामचंद्र जी की जाए पैदा यहां थी मैं आज पूछना चाहता हूं क्या इस मुल्क में कोई अदालत है क्या इस मुल्क में कोई लोकसभा है क्या इस मुल्क में इंसाफ का कोई पैमाना है क्या इस मुल्क में कोई सिविल सोसाइटी है क्या इस मुल्क में कोई अवामी तहरीक है जो उन लोगों को सलाह दे सके जिन्होंने तीस साल में इस मुल्क को अलग तबाह किया इस मुल्क में भाईचारा तबाह किया इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद का इशू करके बाकी तबाह इशू को आपके साथ से हटाया और हजारों लोगों को कत्ल किया सिर्फ छूट आज साबित कि जो कुछ कैंपेन तीस साल चलाया गया वो सब का सब झूठ था ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज आपको बता दिया साबित कर दिया तो क्या इन लोगों को जो झूठे थे जो जालिम थे जो बकार थे जो सत्ता के लोभी थे इकतदार के वो लाल थी जिन्होंने छह दिसंबर को डेढ़ लाख लोगों को इकट्ठा करके इस मुल्क के दस्तूर को शहीद किया था उनको क्या सजा दी जाएगी ये मुल्क को आज तय कर हम बूढ़े इसलिए हो रहे हैं हम बुजुर्ग इसलिए हो रहे हैं कि इस मुल्क में जिन लोगों ने रथ यात्राएं निकाली और जिनके रथ भारतवासियों के खून में डूबे हुए थे जिनके पहिए पदपस्पति से वो लोग मुल्क में सत्ता पर काबिज हुए ये है वजह हमारे पूरा आज वो लोग जिनके हाथों पे हमारा खून लगा हुआ है वो आज सत्ता में बैठे हैं सत्ता का सुख भोग रहे हैं और टिकटे कर रहे हैं हर पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन को हर पार्लियामानी इदारे को टिकटेट कर रहे हैं वो लोग तीस साल झूठ बोल के पूरे भारत को आग की पट्टी में झोंक के रहे आज वो सत्ताधारी बन के बैठ गए हैं क्या हम एहतजाज क्या आपको हम क्या आप हमसे एहतजाज का ये हक भी छीन लेंगे कि जो जालिम है 
इन जालिमों को सत्ता से हटा के हमें बाहर करके जो 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 सेक्युलर सोशलिस्ट इंसाफ को सर लोग हैं वो सत्ता में आए आप यकीन कीजिए हम नहीं चाहते कि मंदिर और मस्जिद का कोई यकीन कीजिए हम हम क्यों चाहेंगे एक मस्जिद थी आयती पंचवटा नमाज हो रही थी हम हम चाहेंगे कि उसका मुकदमा चले वो चाहेंगे तो जबरदस्ती वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वहां पर मूर्तियां चुपके से धोखे से इंस्टॉल करते हैं और फिर वो जो हम चाहते हैं कि मुल्क का मुद्दा मंदिर और मस्जिद हो हम चाहते हैं मुल्क का मुद्दा इन नौजवानों की तालीम का बेरोजगारों के रोजगार का मसला हो बच्चों के सेहत का सेहत का मसला हो हमारी तरक्की का मसला हो भारत को इक्कीसवीं सदी में फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी बने ये हम चाहते हैं और इस रास्ते में ये मंदिर का मूवमेंट मस्जिद का मूवमेंट नहीं मस्जिद थी मस्जिद है और ये अपील की जाए मस्जिद आएगी और मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा मस्जिद रहेगी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं खाना काबा से बड़ी मस्जिद थोड़ी है दुनिया में कोई है ना दुनिया की सबसे बड़ी और काबिल एहतराब मस्जिद खाना काबा है एक हजार साल उस मस्जिद के ऊपर पुत रखे हुए थे लेकिन उन पुतों के रखने से खाना काबा की मस्जिद की है खत्म नहीं हुई या सब जाते सारी दुनिया जाती है आज आप मस्जिद को बदल के मंदिर बना के वहां पुत रख दे लेकिन इस मुल्क का नहीं सारी दुनिया उसको मस्जिद तस्वीर करेगी उस वक्त तक करेगी जब तक के वो मस्जिद वहां दोबारा था कहा जा रहा है अब सामने हम सिर्फ अपना इंतजार जाहिर कर सकते हमारे पास ताकत नहीं हमारे पास इंतजार नहीं फैसले करना और उन फैसलों को अमल दरामद कराना ये इकदार का काम है इकदार बदलने से उसूलों को नहीं बदलना चाहिए आपको याद है अठारह में इसी मामले का फैसला फाइनल हो चुका था वो भी एक फाइनल वर्डिंग था जो अठारह सौ पिचासी में आया था जिसने ये कहा था कि मस्जिद है और मस्जिद रहेगी उन्नीस सौ उनचास में वो मुकदमा फिर खोला नए से नए से खोला याद है ना ये याद है तो अगर अठारह सौ पिचासी में जिस मुकदमे का फैसला हो हुआ और उन्नीस सौ उनचास में वो मुकदमा फिर शुरू हो गया तो 2019 में जिस मुकदमे का फैसला हो गया 2060 में और 2070 में और दो हजार अस्सी में दो हजार तीन हजार और तीन हजार में ये मुकदमा दोबारा शुरू क्यों नहीं शोरत बुलंदी भी एक पल का तमाशा है शोरत की बुलंदी भी एक पल का तमाचा है जिस शाह पे बैठे हो वो टूट भी सकती है आज इतना तुम्हारे पास है कल नहीं होगा यकीन रखिए कल नहीं होगा और जब इतार जालिमों के हाथ में छूट के अगर पसंद लोगों के हाथों में आएगा तो फिर इंसाफ कायम होगा और इंसाफ कायम होगा तो बाप बाप की जगह जरूर जरूर